Ja, einen wunderschönen guten Morgen, einen herrlichen Tag, einen grandiosen Abend und einen umso besseren Schlaf in der Nacht oder was auch immer ihr macht. Ja, aber wo stehen wir hier gerade in dieser Kurve? <lacht> äh, jetzt aber schnell ab ins Video. Ja, heute soll es darum gehen, dass man die Musik doch nicht als Raubkopie ziehen soll. Aber das nur so am Rande. Vielmehr möchte ich sagen, wenn ihr Musik hört, solltet ihr dann auch den Künstler als solchen mal mit dem Kauf oder dem Download legaler und bezahlter Medien äh, belohnen. Weil, also ich finde, es ist halt schon irgendwie so, gerade zu so kleinere Bands muss ich da besonders hervorstellen, die ihre erste Platte auf den Markt bringen und ja. Da möchte ich hier für Stuttgart mal ganz besonders Stereo Pilot hervorheben und Mahat. Ja, zwei Bands, die ich hoch Gott, ist das ein Schatten hinter mir. Ich habe Schatten. Zwei Bands, die mir irgendwie mal so über die Weg gelaufen sind und die ich hier einfach mal so ein bisschen erwähnt haben möchte. Stereo Pilot haben ihre Platte dieses Jahr rausgebracht und sind natürlich mächtig stolz darauf. Und da möchte ich halt auch sagen, ja, solche kleinen Bands, die halt keinen Millionen schweren Plattenvertrag haben, die muss man da unterstützen und nicht einfach hier bei YouTube die von irgendjemandem da präsentierte One-Take-Platte hier runterladen, weil gerade solche kleinen Bands, die haben ja eigentlich gar kein Geld für irgendwelche großen Sprünge und die haben ja auch kein großartiges Endorsement. Also wenn du jetzt das vergleichst mit irgendwelchen äh, Iron Maiden, ja, <lacht> die haben schon eigenes Flugzeug. Also ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das jetzt vielleicht missverstanden werden kann, aber eine Raubkopie bei Iron Maiden ist prozentual ja extrem viel kleiner als wie eine Raubkopie bei so einer kleinen Band. Klar, eine kleine Band ist unbekannt und da ist der prozentuale Anteil vielleicht gleich hoch. Aber es ist halt einfach so, wenn du das vergleichst mit irgendwelchen YouTubern, die Let's Plays machen, ja, oh, da fragst du dich auch, wenn sie es nicht wirklich als professionelles E-Gaming betreiben, was haben die für einen Aufwand? Also ich meine, die setzen sich an das Computerspiel, tüfteln es aus, wie es funktioniert und dann machen sie davon ein Video. Und dann hat sich das. Die Arbeitskosten, die sind verschwindend gering und dann kriegen sie noch die Videospiele wahrscheinlich zum Teil umsonst gestellt. Also da muss ich mich da fragen, warum soll man dann auch noch hier illegal Musik laden? Also weil die Band, die muss erstmal dieses Lied erfinden. Dann musste diese Band überhaupt erstmal Gitarre, Schlagzeug, Gesang, Bass, Keyboard, alles lernen. Dazu haben sie einen Musiklehrer gebraucht wahrscheinlich, je nachdem. Dann hat das auch noch jahrelang Übung gehabt und dann müsste die Band auch noch ins Studio ihren Proberaum bezahlen. Und so eine Band, die hat einfach viel mehr Kosten. Und wenn man jetzt das mal mit irgendwelchen Let's Playern vergleicht, ja, Gronk und Co., die sind halt in der Situation viel einfacher dran, haben tausende Fans, die sagen, oh Gott, spannend, uh, aufregend. Und du fragst dich dann als Band echt, was? Der Typ, der macht ein blödes Computerspiel und kriegt da voll die Fame und du als kleine Band machst da wochenlang an einem Lied rum und spielst jahrelang Gitarre und dann kommt dann nichts bei rum und dann wirst du noch beschissen und betrogen von deinen Gänsefüßchen-Fans. Also, das kann es ja auch nicht sein. Und dann möchte ich halt auch mal sagen, Musik kopieren, Raub kopieren ist schon scheiße. Ja? Und ich habe sogar geschafft, einen Arbeitskollegen, der hatte öfters mal irgendwie Musik. Jedenfalls habe ich ihn dazu gebracht, dass er jetzt äh, Musik, die er haben möchte, nicht mehr aus dem Internet klaut, sondern dass er halt eben 
im Wege der Erläuterung und der Achtung vor den Künstlern die Musik kauft. Und dann muss ich sagen, das ist doch eigentlich gerechtfertigt. Ich meine, das ist ja genauso wie, wie Ladendiebstahl. Stell dir vor, du bist Handwerker, malerst irgendwie die Wand an und dann sagt der Typ, bei dem du das gemacht hast, ja danke, tschüss, verpiss dich. Äh, wie? Was soll denn das? Du hast dafür eine Ausbildung gemacht. Du bist dafür extra hingefahren und dann will er dich nicht bezahlen. Also das kann es ja auch nicht sein. Und dann muss man sagen, auch ein Musiker muss man bezahlen. Weil der hat auch jahrelang geübt und gelernt, hat sich da was ausgedacht. Und dann willst du hier ihm die paar Euro für die Platte nicht gönnen. Dann möchte ich doch mal sagen, unterstützt auch die Künstler der Musik. Hoppendler. Kleine Bands, die ihr auch persönlich kennt und die auch hinterher noch auf einer Autogrammkarte da bleiben, haben es wirklich verdient, mit dem Kauf der Platte belohnt zu werden. Und wie ihr vielleicht gesehen habt auf meinem Facebook-Kanal, äh, Kanal, äh, Account, Gedings, da war ich bei Lordi auf dem Konzert und naja, Lordi kennt man schon und äh, die letzte Platte habe ich mir nicht gekauft. <lacht> Aber die zweite Vorband war, fand ich, eigentlich richtig geil. Die hatten Spaß an der Musik. Die haben Leidenschaft dafür. Die wollen Musik machen. Schnitzel. Und das hast du halt echt gemerkt. Okay, das Problem war, man, auf den ersten Blick war ich mir nicht so ganz sicher, sind es jetzt äh, Jungs oder Mädels? Naja, ähm, <lacht> Hair Metal oder wie man das jetzt benennen mag, hat halt mit zwei Kilo Kajal auf den Augen, langen Haaren, dann doch so manchmal die Schwierigkeit herauszufinden, was es ist. Aber, muss ich sagen, Shiraz Lane ist eine spaßige Band, die hat Freude am Musik machen und da habe ich dann auch gleich beim Konzert denen ihre Platte gekauft. Und ich muss sagen, ja, geile Bucke, wirklich muss ich empfehlen. Genauso wie Stereo Pilot und Mahat. Also Leute, kauft die Platten der Bands, die ihr mögt. Und unterstützt damit auch die Künstler, weil was nützt es, wenn euch der Künstler verhungert und ihr dann auch ganz traurig seid und dann bedauert, dass er gestorben ist, weil er nichts zu essen hatte. Das bringt niemanden mehr was. Brotlose Kunst, davon hat keiner was, auch nicht der Handwerker und auch du nicht. Sie kaufen und nicht raubkopieren, nur mal so als Empfehlung. Und damit erstmal ab in die Auflösung vom intro -Quiz. wenn ich mich entschieden habe, in welche Richtung ich fahre. Ich bin bestimmt hier im Viereck gefahren. Ja, natürlich. Ja, in dieser Kurve stehen hier äußerst ungünstig, so vor allen Dingen als Fußgänger. Aber das ist hier die willy reichert staffel Links nach oben und rechts nach unten. Tja, Wahnsinn, ne? Willi Reichert. 1896 bis 1973er Schauspieler und Humorist. Ja, in Stuttgart einer der Be schwäbischen Volksschauspieler oder wie man das auch nennen mag, ja, und das Erstaunliche ist, ich dachte ja, bis ich vorher mal äh, nachgeguckt habe, Willi Reichert hätte so bis irgendwann in den 80er Jahren gelebt, Pustekuchen, der nette Herr ist tatsächlich schon 1973 gestorben, der ist eigentlich auch Bestandteil meiner Kindheit gewesen, aber so, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass, dass ja, jemand so medienpräsent ist, obwohl er schon zehn Jahre oder länger tot war. Naja. Und damit erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Video. Genau. Oh, herrlich, wie die Sonne jetzt rauskommt. Ah, was für ein grandios geiles Bild.